first step sa pagluto ng seafood chowder, so pakuluan muna natin yung clams. So nabili natin mintong clams sa seafood market. So lagyan natin ng nor cubes seafood flavor. Then gumamit ako ng butter. Pwede naman ding gumamit ng olive oil instead of butter if you want a healthy option. Then, igisa lang natin tong garlic hanggang sa maging golden brown siya. So, napakasarap talaga ng garlic. Ito talaga yung favorite ko na nagpapalasa sa kahit anong dish. Next is the onions or shallots. Red onions yung ginamit ko dito. Pwede rin naman yung white onions ang gamitin nyo. Depende sa preference nyo. Antayin lang natin lumambot. Pwede na tayo maglagay ng celery. Yung celery ay nagpapalasa rin sa ating seafood chowder. And then we put some diced carrots. And then next is diced potatoes. Then we just wait until masoften yung carrots shaka potatoes. Next is we put the clam. So, maliliit na clams to. Natanggal na yung shell niya. Kasi may nakita kami sa fish market. And then, we saute it until all of the clams are fully cooked. Next in line are the shrimps and the squid. Then, maglagay tayo ng white wine dito or chardonnay. So, magbibigay ito ng kakaibang flavor and richness sa dish nyo. Then, hayaan lang natin hanggang sa mag-cook yung mga seafood. So, let it simmer for a while. Then, we put some salt. Then, ayan yung clams. Luto na yung clams natin, ilipat na natin dun sa niluluto nating seafood with vegetables. So, ayan, hayaan lang natin siya mag-boil hanggang ma-incorporate lahat ng ingredients. So, let it boil and let it simmer for a while. And then, we put the cream. So, pwede naman kahit anong cream, kahit anong brand, it's not really particular sa brand so as long as masarap siya and abot kaya sa panahon na to so haluin lang natin later makikita niyo yung mga cream na yan, hindi na siya magbubuo-buo hanggang sa uminit na siya next we put some corn kernel so i-drain natin siya, wag natin isama yung um, syrup niya or yung sauce niya. Then, haluin lang natin. Naantayin natin mag-simmer and mag-boil hanggang sa maluto yung mismong cream niya and wala nang buo-buo. Kapag mainit na yung mixture, pwede na tayo maglagay ng cornstarch. So, kahit mga 1 uh, tablespoon lang yung ilagay yung cornstarch dito, ang purpose lang niya ay para lumapot yung sabaw. And then, here we go! Our seafood chowder. Enjoy with your family!